വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾ കൊണ്ടും അഭിനയ ശൈലിയിലെ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും വളരെയേറെ ജനപ്രിയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടറാണ് എസ് ജെ സൂര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ ഫേസിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ ഇരൈവി സ്പൈഡർ മോൺസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയം വളരെയേറെ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു നയൻതാരെ നായികയാക്കി ഇദ്ദേഹം നായകനായി അഭിനയിച്ച കൽവനിൻ കാതലി എന്ന സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് എന്തോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയവും മൊത്തത്തിലുള്ള അപ്പിയറൻസും ഒന്നും എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇരൈവി എന്ന ഒരു സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് വിജയ് സേതുപതിയും ഇദ്ദേഹവും എല്ലാം കൂടെ അഭിനയിച്ച ബോബി സിംഹയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കാണുന്നത് ഇരൈവി എന്ന സിനിമയിൽ ആ സിനിമയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് കൽവനിൻ കാതലി എന്ന ആ ഒരു സിനിമയിൽ കണ്ട ആളെയല്ല വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കും അഭിനയ ശൈലിയിലെ മെച്ചൂരിറ്റിയും വളരെ വളരെ മിതത്വമുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു അഭിനയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് ഇരൈവി എന്ന സിനിമയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് ശരിക്കും അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കംബാക്ക് ഫേസാണെന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ സിനിമാ രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇരൈവി എന്ന സിനിമയിലെ ആ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ രംഗം അത് മാത്രം മതി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാനായി മാറാൻ ഞാനും അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാനായി ആ ഒരു സീനിൽ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാനായി മാറിയത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഹീറോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവരെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമായിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് സെൽവരാജ് ജസ്റ്റിൻ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന എസ് ജെ സൂര്യ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ വിത്തൌട്ട് ഫാദർ ഡി ലൈ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ ഐ ആം ആദുൽ ഹുസൈൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ട് പഴയ മട്രാസ് സ്റ്റേറ്റിലെ അതായത് ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശി എന്ന ജില്ലയിൽ വാസുദേവനല്ലൂർ എന്ന കുഗ്രാമത്തിൽ സുമൻസ് ജസ്റ്റിൻ പാണ്ഡ്യൻ്റെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും മകനായിട്ടാണ് സെൽവരാജ് ജസ്റ്റിൻ പാണ്ഡ്യൻ ഇന്നത്തെ എസ് ജെ സൂര്യ ജൂലൈ ഇരുപതിന് ജനിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ശരാശരി സാധാരണ കുടുംബം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സിനിമയോട് വല്ലാത്തൊരു അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എസ് ജെ സൂര്യ അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഷോപ്പ് ആരംഭിക്കുകയാണ് സിനിമകളുടെയും ഒക്കെ മറ്റും പാട്ട് റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കട അപ്പോൾ ഈ ശിവാജിയുടെയും എം ജി ആറിൻ്റെയൊക്കെ പുതിയ പുതിയ സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സിനിമകളുടെ പോസ്റ്ററുകളും ഇവരുടെ വലിയ വലിയ ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഈ മ്യൂസിക് ഷോപ്പിൻ്റെ ചുവരുകളിൽ പതിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടി സെൽവരാജ് ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ അച്ഛൻ്റെ ഈ മ്യൂസിക് ഷോപ്പിൽ പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിവായി അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഈ വാരികകളും ഇവരുടെ ഈ വലിയ വലിയ ഫോട്ടോകളും സിനിമ റെക്കോർഡ് പാട്ടുകളും ഇതെല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സിനിമയോട് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹവും വലുതാകുമ്പോൾ വലിയൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ആക്ടറാവണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹവും ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി വരികയാണ് ഒരു പത്ത് വയസ്സുകാരൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിപ്പറ്റിയ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹം എന്നാൽ അച്ഛന് മ്യൂസിക് ഷോപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ സിനിമയായി അവരുടെ കുടുംബത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എങ്ങനെ കയറി പറ്റണം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ആ കുട്ടി വലുതാവുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളിങ് കാലഘട്ടം കഴിയുന്നു കോളേജിൽ ചേരാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെന്നൈ ലോയോള കോളേജിൽ പോയി ചേരാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ ലോയോള കോളേജ് അന്ന് വ
പക്ഷേ അപ്പോൾ വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ചിലവും ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ചിലവ് താമസത്തിൻ്റെ ചിലവ് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമായിരുന്നു കാരണം കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മെസ്സിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ലഭിക്കില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് ഒരു ചെറിയ ലോഡ്ജിൽ ഒരു ചെറിയ മുറി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് അന്നന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിനും ലോഡ്ജിൻ്റെ വാടകയും കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജോലി സംഘടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്നു ഒടുവിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ സപ്ലയറായിട്ട് ജോലിക്ക് അദ്ദേഹം കയറുകയാണ് അങ്ങനെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം സിനിമാ സിറ്റികളിൽ ചാൻസ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കും രാത്രി ഈ ഹോട്ടലിൽ സപ്ലയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ലോഡ്ജിൻ്റെ വാടക കൊടുക്കാനും അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ ദോശയൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നത് ഭക്ഷണം ചുരുക്കുകയും സ്വന്തം ചിലവ് നിയന്ത്രിച്ചും അദ്ദേഹം ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സിനിമാ സിറ്റികളിൽ പോയി അവസരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഭാരതിരാജ സംവിധാനം ചെയ്ത കിഴക്ക് സീമയിലെ എന്ന ചിത്രത്തിൽ വളരെ ചെറിയൊരു സീനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം കാണിക്കാൻ ഒരവസരം ലഭിച്ചു ഇത്രയും നാളും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ടും വളരെ ചെറിയ വേഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ അവസരം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകനായിട്ട് കയറുക അപ്പോഴാകുമ്പോൾ സിനിമാ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട്സ് കിട്ടും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ തനിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ സംവിധാന സഹായിയായി അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഭാഗ്യരാജിൻ്റെ സിനിമകളിൽ സംവിധാന സഹായിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു അവസരം ലഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അജിത് കുമാറിനെ നായകനാക്കി വാസന്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുകയും മണിരത്നം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആസ എന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ മറ്റൊരു അവസരം ലഭിക്കുന്നു അന്ന് അജിത് കുമാർ എന്ന നടൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ ഒരു പുതുമുഖമാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം സംവിധാന സഹായിയായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു അതിനുശേഷം സുന്ദരപുരുഷൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ഇദ്ദേഹം രചന നിർവഹിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സംവിധാന സഹായിയായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഷർട്ട് തന്നെ ബട്ടൺ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ കുത്തി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചെരുപ്പിൻ്റെ സ്ലിപ്പറാണ് ഇദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ലിപ്പറിൻ്റെ വള്ളി പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ലിപ്പർ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ആ പിന്നു കൊണ്ട് കുത്തി വെച്ച് ആ സ്ലിപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹം ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബൈക്കിനും കാറിനും ഒക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം കൂടുതലും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കാനായിട്ട് റോഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കാറ് വരുന്നു ഇദ്ദേഹം ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നു കാറ് സൈഡിൽ നിർത്തുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് കാറ് സൈഡിൽ നിർത്തുന്നു അന്ന് കാറുകളിൽ കൂളിംഗ് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് വിലക്കുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ നിർത്തിയ കാറ് അതിൻ്റെ ആ കൂളിംഗ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് ചില്ല് താഴ്ത്തുന്നു അകത്തിരുന്നത് ജെ ഡി ആയിരുന്നു സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമായിട്ടുള്ള ജെ ഡി ആയിരുന്നു ആ കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ജെ ഡി എസ് ടി സൂര്യയുടെ സീനിയറായി ലോയോള കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് വണ്ടി നിർത്തുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഈ യാത്രയിൽ ജെ ഡിയും എസ് ടൈ സൂര്യയും കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജെ ഡി പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അജിത് കുമാറിനെയും വിക്രത്തിനെയും വെച്ച് ആണ് പടം ചെയ്യുന്നത് പടത്തിൻ്റെ പേര് ഉല്ലാസമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ജെ ഡി എസ് ടി സൂര്യയോട് പറയുന്നു സാർ ഞാൻ കുറച്ച് സിനിമകളിലൊക്കെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അജിത് കുമാറിന് തന്നെ ആശയം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്ന് ജെ ഡിയോട് എസ് ടി സൂര്യ ചോ
എസ് ജെ സൂര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വപ്നതുല്യമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതം നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറി മറിഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തന്നെ എസ് ജെ സൂര്യ സിനിമയുടെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കുറച്ച് കംപ്ലീഷനൊക്കെ വരുത്താനുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ടായിരുന്നു അജിത് കുമാറിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ എസ് ജെ സൂര്യ ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതി അതിനുശേഷം നായികയായിട്ട് കീർത്തി റെഡ്ഡിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് വ്യക്തമല്ലാത്ത എന്തോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കീർത്തി റെഡ്ഡിയെ മാറ്റുകയും ആ നായിക സ്ഥാനത്തേക്ക് അന്നത്തെ സൂപ്പർ നായികയായിട്ടുള്ള സിംറാനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ഹീറോയിനായിട്ട് അന്നത്തെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള നായിക നഗ്മയുടെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ജ്യോതികയെ അദ്ദേഹം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ജ്യോതികയുടെ ആദ്യത്തെ തമിഴ് സിനിമയാണ് എസ് ജെ സൂര്യ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നു പല സീനുകളിലും എസ് ജെ സൂര്യ എന്നെ നായകനും നായികയ്ക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ സീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് ഇദ്ദേഹം തന്നെ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാകുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ സിനിമയാണ് തൻ്റെ കരിയർ തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് തൻ്റെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ വാലി എന്ന ആ സിനിമ റിലീസ് ആവുകയാണ് റിലീസായ എല്ലാ സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണം നേടി വാലി മുന്നേറി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ വാലിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി അജിത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തിനും പ്രത്യേക പ്രശംസ തേടിയെത്തി വാലി അങ്ങനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടൊരു സിനിമയായി മാറി ഈ സിനിമയുടെ പ്രീമിയർ കാണാൻ അന്ന് സിനിമാ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ എസ് ജെ സൂര്യ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട സംവിധായകർ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നടന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രീമിയർ കാണാൻ അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ സിനിമയുടെ പ്രീമിയർ കണ്ട എ എം രക്നം എന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിനിമ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹം എസ് ജെ സൂര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യണം താങ്കളുടെ കയ്യിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കഥയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയായിട്ട് നമുക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് എസ് ജെ സൂര്യയോട് എ എം രക്നം പറയുന്നു അപ്പോൾ എസ് ജെ സൂര്യ പറയുന്നു സാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു കഥയും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനതിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഏകദേശം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ താങ്കളെ താങ്കളുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന് കാണാമെന്ന് എ എം രക്നത്തോട് എസ് ജെ സൂര്യ പറയുന്നു എസ് ജെ സൂര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ എം രക്നത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയി കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ കഥ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ആ പടം അന്നത്തെ റൊമാൻറ്റിക് സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിരുന്ന ഇളയ തളപതി വിജയി വെച്ച് ചെയ്യാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു നായികയായിട്ട് തൻ്റെ ആദ്യ പടത്തിൽ താൻ അവതരിപ്പിച്ച ജ്യോതികയെ അദ്ദേഹം കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ പടത്തിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു രണ്ടായിരം മെയ്യിൽ ഖുഷി എന്ന ആ സിനിമ റിലീസ് ആവുകയാണ് സിനിമ വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി മാറി ആ സിനിമയിലെ പാട്ടുകളെല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു ജ്യോതികയ്ക്ക് ആ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസിനുള്ള ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡിൽ ലഭിക്കുന്നു എസ് ജെ സൂര്യയുടെ പേര് വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ് അടുപ്പിച്ച് രണ്ടു വർഷം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച സംവിധായകൻ എന്നുള്ള പേരിൽ എസ് ജെ സൂര്യ വീണ്ടും പ്രശസ്തനാവുന്നു ഈ സിനിമയോട് കൂടി തമിഴ്നാടിന് പുറത്തും എസ് ജെ സൂര്യ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാണ് അങ്ങനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഈ സിനിമയുടെ റീമേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പവൻ കല്യാൺ ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുകയാണ് പിന്നീട് വിജയ്ക്ക് പകരം പവൻ കല്യാണിനെയും ജ്യോതിയയ്ക്ക് പകരം ഭൂമിക ചവളയും ലീഡാക്കി ഖുഷി എന്ന സിനിമ തെലുങ്കിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യുന്നു അതും ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആ സിനിമ മാറുകയാണ് അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ രണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ ചെയ്ത സംവിധായകൻ എന്ന പേര് എസ് ജെ സൂര്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതേ സിനിമ ഹിന്ദിയിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരവസരം ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഹിന്ദിയിൽ ആ സിനിമ വലിയൊരു പരാജയമായി മാറുന്നു ഇതിനിടയിൽ എസ് ജെ സൂര്യ മറ്റൊരു തിരക്കഥ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു അജിത്തിനെയും സിമ്രാനെയും തന്നെ ആയിരുന്നു മെയിൻ ലീഡായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളും അജിത്തിൻ്റെ ഡേറ്റിൻ്റെ ക്ലാഷ് ഒക്കെ കാരണം ആ സിനിമയിൽ അജിത്തിന് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പകരം
நீ கவிதை படிக்கும்போது நான் உன் மடியில் அப்படியே படுத்துக்கணும் நீ தலையெல்லாம் கொதி கொதி விடுவியான் அப்படியெல்லாம் கிடையாதா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என் கவிதையை கேட்டியா இல்லையா பார்த்தேன் பார்த்தியா இல்லை கே அதன் ஏஷம் சிலம்பரசனையும் அசினையும் நாயகி நாயகமாராக்கி ஏழுமலை வேசஸ் சித்ர എന്നുള്ള ஒரு சினிமா അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ സിനിമയും നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ കഥ പറയുന്ന പുലി എന്നുള്ള സിനിമ വിജയിയെ നായകനാക്കി അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയും എന്നാൽ വിജയ് ആവശ്യപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തിരക്കഥയിൽ വരുത്താൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകാതിരുന്നതിനാൽ ആ സിനിമയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നു അദ്ദേഹം ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് പവൻ കല്യാണ നായകനാക്കി ആ സിനിമ അദ്ദേഹം തെലുങ്കിൽ സംവിധാനം ചെയ്തു പക്ഷേ തെലുങ്കിൽ ആ സിനിമ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല ഒരു ആവറേജ് സിനിമയായി മാറുകയായിരുന്നു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പവൻ കല്യാൺ ചിത്രമായി തെലുങ്കിൽ പുലി മാറി അങ്ങനെ എസ് ടി സൂര്യയുടെ പതനത്തിന് നാളുകളായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളും സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളും അഭിനയിക്കുന്ന പടങ്ങളും എല്ലാം ഫ്ലോപ്പുകൾ ഇനി എസ് ടി സൂര്യയ്ക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ല എസ് ടി സൂര്യ എന്ന അധ്യായം അവസാനിച്ചു എന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരേവി എന്ന സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നത് വിജയ് സേതുപതി ബോബി സിംഹ എസ് ജെ സൂര്യ എന്നിവരായിരുന്നു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ സിനിമ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും അതിൽ എല്ലാവരുടെയും മുകളിൽ എസ് ജെ സൂര്യയുടെ പ്രകടനം എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ഒരു ആ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സീനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രേക്ഷക പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുകയും എസ് ജെ സൂര്യ എന്ന നടനെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു അതുവരെ ആളുകൾ കണ്ട ഒരു എസ് ജെ സൂര്യ ആയിരുന്നില്ല ഇരേവി എന്ന സിനിമയിലെ എസ് ടി സൂര്യ ആ സമയത്ത് വിജയ് സേതുപതി വളരെ നല്ലൊരു നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേരെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം വലിയൊരു ആക്ടർ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ആക്ടറാണെന്ന് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സിനിമയിൽ വിജയ് സേതുപതിയോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഒരു പോടിക്ക് മുകളിൽ ഇദ്ദേഹം പെർഫോം ചെയ്യുകയും ഇദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച് എല്ലാവരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ മുതലാണ് എസ് ജെ സൂര്യ തന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നടനായി മാറാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മഹേഷ് ബാബുവിനെ നായകനാക്കി എ ആർ മുരുഗദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത സ്പൈഡർ എന്നുള്ള സിനിമയിലും ഒരു സൈക്കോ വില്ലനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവതരിക്കുകയായിരുന്നു ആ റോളും വളരെയധികം പ്രേക്ഷക പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി നായകനെ നിഷ്പ്രവനായിക്കൊണ്ട് എസ് ജെ സൂര്യ ആ സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു വന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വന്ന വിജയുടെ മെറിസൽ എസ് ജെ സൂര്യ സോളോ നായകനായിട്ട് വന്ന മോൺസ്റ്റർ മുപ്പത് വർഷം കഴിച്ച് വെങ്കട് പ്രഭുവിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ സിലംബരസനുമായി വന്ന മാനാട് ആ സിനിമ വീണ്ടും തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ ഒരു തരംഗമായി മാറുകയാണ് ആ ഒരു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ ആളുകളെല്ലാം എസ് ടി സൂര്യ ഡയലോഗുകൾ ഏറ്റുപറയാൻ തുടങ്ങി അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലറായ ഡയലോഗുകളും അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലറായ അഭിനയവും നായകനെ നിഷ്പ്രഭനായിക്കൊണ്ട് എസ് ടി സൂര്യ നിറഞ്ഞാടിയ സിനിമ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടായി വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം വിശാൽ നായകനായ മാർക്ക് ആന്റണി എന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുകയും ആ സിനിമയിലും ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും വിശാലിനെക്കാളും മുകളിൽ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയത്തെ പറ്റിയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയലോഗുകളുമാണ് ആളുകൾ ഏറ്റുപറയാൻ തുടങ്ങിയത് അത്രയ്ക്കൊരു പോപ്പുലാരിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ആ സിനിമയിലൂടെ വന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ആ സിനിമയുടെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത്രയ്ക്കധികം പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ആ ഒരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് കിട്ടിയത് വീണ്ടും എസ് ടി സൂര്യ മാധ്യമങ്ങളിലും വാർത്തകളിലും നിറയാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നവംബർ പത്താം തീയതിയാണ് കാർത്തിക് സുബ്രായന്റെ സംവിധാനത
ജിഗർ തണ്ടയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ജിഗർ തണ്ട ഡബിൾ എക്സ് എന്നുള്ള സിനിമ ഇന്ന് റിലീസ് ആവുകയാണ് അതിലും പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എസ് ടെ സൂര്യ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത് രാഘവ് ലോറൻസും എസ് ടെ സൂര്യമാണ് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളായി ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയും വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടൊരു സിനിമയായിരുന്നു ജിഗർതാണ്ട പോരാത്തിന് കാർത്തിക് സുബ്രൻ്റെ സംവിധാനം എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന സിനിമയാണ് ജിഗർതാണ്ട ഡബിൾ എക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ടെ സൂര്യയുടെ വളരെ മികച്ചൊരു വേഷം നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതം വളരെ മികച്ച ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറിയാണത് എന്നാൽ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ റീച്ചുള്ള ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർ ആവണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന റീസണബിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കെ ജി എഫ് റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് യാഷ് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ റീച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെയധികം ശരിയാണ് കെ ജി എഫിന് മുമ്പ് യാഷ് എന്നുള്ളൊരു നടൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പോലും പലർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു സിനിമയെ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നീട് സംവിധാന സഹായിയായി നടനായി പ്രധാന നടനായി ഇവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന എസ് ടി സൂര്യയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ ഐ മാതുൽ സൈൻ സൈനിങ് ഓഫ്